Ben, je vais vous parler d'un couple, moi, qui euh, a décidé de tout quitter pour euh, aider les autres. Alors, ils s'appellent Estelle et euh, Étienne Hébert. Ils ont trois enfants et les voilà. Ils sont mignons. Et donc... Parce que s'ils étaient moches, tu ne les présentais pas. Ah, moi, je suis comme ça. D'accord. Non, okay. non c'est pas, pas vrai. C'est pour ça qu'ils Mais non, mais ils sont toujours mignons. Non, mais ils sont toujours mignons. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, tous les gens que tu nous présentes sont ils mignons. Ils sont tous mignons, c'est okay. pas de ma faute. Et alors, qu'est-ce qu'ils font en dehors d'être beaux Eh ben, en dehors d'être beaux, en 2013, ils se sont dit, ben, euh, on, va, on va essayer de, de faire encore plus dans l'humanitaire. Alors, ils ont contacté une, une ONG qui s'appelle Fidesco, et qui leur a permis de, de, de pouvoir partir... Euh, en famille En famille, et surtout... Euh, L'idée, c'est que euh, cette, cette ONG, elle est quand même hyper sérieuse parce qu'elle leur a fait une formation, mais qui a duré pratiquement un an, mais morcelée. Hein. C'était un jour par-ci, dix jours par-là, euh, etc. Pour leur apprendre un peu à connaître la culture africaine, etc. Et ils partent sans savoir au départ où ils vont partir. On leur dit que trois mois avant leur départ. Et on va peut-être regarder Allez, on où regarde ils sont allés. Au Rwanda, ils sont Juste allés. Je vous dis de le dire. Au, fond. au Rwanda. Alors on est parti parce que ça répondait à ce moment-là à un, un désir qu'on avait de, de se donner, de se donner plus radicalement aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent finalement qu'une culture complètement haute sur un autre continent, une autre réalité, une grande pauvreté aussi, il faut dire ce qui est. Et donc c'est là-dedans qu'on a plongé avec nos enfants. Le centre de santé au Rwanda, c'est la première structure d'accueil pour les malades. Et donc viennent ici pour toutes les maladies courantes, essentiellement la malaria. Fidesco m'a envoyé ici, c'était vraiment pour répondre à un besoin d'abord en gestion et en comptabilité. Et à côté de ça aussi, il y a, il y a tout ce qu'on n'imagine pas en arrivant, euh, de pouvoir être un peu polyvalent, touche à tout. Donc euh, le groupe électrogène, l'installation euh, d'un réseau internet pour, euh, le, pour le, centre, le centre de santé, euh, jouer au plombier, aller, aller acheter des ampoules au marché, euh, servir de chauffeur pour l'ambulance quand il faut emmener des patients en urgence. Voilà, tout ça, c'est les choses des à côté qu'on n'imagine pas et qui, qui font aussi partie de la vie ici. Moi, j'enseigne en sixième année primaire. Ce sont des enfants entre 12 et parfois 15, 16, voire 17 ans pour les plus âgés. Moi, ce que j'aime en tant que prof ici, c'est la joie de ces enfants, c'est leur enthousiasme. Ils ne sont pas du tout blasés. Dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent, ils, sont, ils répondent présent. C'est à qui participera le plus. Et ça, c'est merveilleux pour un prof. Donc, on a une maison sympa, mais simple. On n'a pas d'eau chaude, mais on est content avec l'eau froide. Voilà, et puis on, on fait plus de choses nous-mêmes, le pain, euh, la lessive. Euh... Être proche des gens, c'est passer du temps avec eux. À un moment donné, si tu ne deviens pas rwandais, la mission ne marche pas. Et il faut aussi avoir un, du coup, un estomac rwandais. Comme on dit, il faut un ventre missionnaire. Vous voyez, donc être capable de manger ce que les rwandais mangent. Et en fait, on s'habitue. Hein. C'est comme les rondés un petit peu. Marié, mais, mais faut chanter bon. comme les rondés, faut danser comme les rondés. Ça. Et ça les rend et ils sont hyper contents. Une vraie difficulté quand même, c'est d'être un peu isolé dans notre réalité de blanc. Estelle a chopé le palu il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est sûr que physiquement, on trinque un peu. Mais voilà, on s'en sort. Hein. Et on est vivant. Ici, malgré tout, on ne peut pas chasser du regard des gens l'image du blanc qui d'emblée, dans leur esprit, dans leur mentalité, euh, créent une distance dingue en fait, on se rend pas compte. Hein. Mais euh, donc c'est à nous de faire l'effort de nous rendre proches. La mission, ça nous agrandit le cœur. Ça élargit, euh, ça élargit notre cœur encore. Très joli reportage. On, on va parler dans un instant de leur expérience. J'ai l'impression que c'est l'étape d'après en ce qui vous concerne. D'abord, vous faites des voyages en avion, ensuite vous accueillez les enfants à la maison. Puis alors là, c'est radical, toute la famille s'exprime. Ah, ça vous a traversé l'esprit Il faut avoir le courage de faire ce qu'ils font. Je peux être qu'admiratif vis-à-vis de ces personnes-là, 
qui ont justement cette chance d'avoir le courage de pouvoir y aller, d'aider les gens. Il faut, bah, faut le pouvoir. Faut, Donc, quitter, euh, quitter. quitter c'est l'adaptation. Ouais. Non, parce qu'au fond, j'ai la sensation que vous êtes de la même famille. C'est-à-dire que vous êtes en train de rendre le monde meilleur. Donc, mais pour vous, il y a une différence. Ouais, c'est quand même quitter son environnement, mmh. bon, son, son confort. C'est tout bête, mais bon, ils sont peut-être un petit peu plus jeunes aussi. <rire> pas... Vous, votre sensation Oui, moi, je, je pense que ce, ce, tout quitter pour, euh, pour se fondre dans une culture qui n'est pas la sienne et dans un environnement qui est, euh, qui mmh. est difficile, euh, ouais, c'est très courageux. Nous, on, on accueille, on a notre petit confort, notre quotidien, nos repères. Là... Euh, ils perdent tous leurs repères. Alors, c'est merveilleux parce que. Ils... Ah, et là, je voyais les enfants, c'est hyper mignon parce que les enfants, ils sont hyper à l'aise. Ah, ils se créent de bon. nouveaux repères. Ouais, ouais. Mm -hmm. Annie, c'est toi qui as grandi au Cameroun, oui. qui me connaît les deux cultures. Oui, moi aussi, j'ai été choqué quand je suis arrivé. Un nouvel ah, environnement, ah, euh, <rire> des nouvelles maladies, le rhume. J'ai découvert un truc qui s'appelait le rhume. Le froid. Un truc qui s'appelait le froid parce que là, ils parlent de l'eau froide, mais l'eau, elle est à 22 ouais. degrés. Quoi. En Bretagne, elle est à combien <rire> mais Je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut le quand même. Hein. <rire> tu me disais que tu avais découvert la charcuterie et le fromage. Oui, alors il y a des bons côtés, il y a des bons côtés à la Bretagne. Ouais, ouais. Ah, moi j'ai chopé le, le palu, euh, je l'ai connu aussi l'autre côté. Euh, non, c'est pas très agréable mais, le palu. Hein. Je mais préfère même le palu. Le... Mais même les locaux ont le palu. <rire> même les locaux ont le palu. Je pense que oui, les maladies, l'avantage c'est qu'elles sont partout. Alors il n'y a ouais. peut-être pas toujours les mêmes, mmh. mais on est tous faits du même mmh. bois, en tout cas ça. du même sang, et donc on souffre des mêmes des mêmes maux, même si certains sont un peu plus résistants à certains certaines maladies. Mais toi qui connais les deux cultures, quand quand la dame qui professeur dit bah y a, les gamins sont pas blasés je leur propose des choses et à ton avis qu'est-ce qui ouais, c'est eux qui le racontent mais euh, est-ce que tu comprends finalement ce que ça leur apporte cette expérience mais oui parce que c'est quelque chose de différent c'est quelque chose de nouveau on fait l'inverse ça veut dire que dans une école française parisienne on amène un, un enseignant qui vient du Cameroun qui a une autre façon de voir les choses mmh. qui va expliquer les choses d'une certaine manière les enfants mmh. vont être comme ça parce que ça casse leur quotidien ça leur fait découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et puis il y a la surprise il y a l'inattendu et c'est ça qui fait que les enfants ont ces grands yeux qu'on a vus sur les images là mmh. qui sont émerveillés c'est vrai que quand on a des choses qu'on a déjà vues à la télé dix fois, qu'on a déjà vues dans les journaux dix fois, que les parents ont vécu, que tout le monde a vécu, ah, c'est un peu moins sexy, un peu moins excitant que quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est inconnu. Inconnu, oui. Brigitte, l'expérience sur combien de temps, du coup Alors, deux ans. Ils sont restés deux ans et ils ne restent pas plus, justement, parce que... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est exprès, parce qu'après, ils sont revenus, ils avaient des carences. Euh, ouais. Et surtout, euh, ils ne prennent pas d'enfants plus, de plus de dix ans. Parce qu'à l'adolescence, il ne faut, faut pas trop changer les enfants de leur, euh, de leur milieu. Quand une enfin, famille part, c'est ça que tu veux Voilà, quand une famille part, pardon. Ouais. Et donc, euh, moi, je trouve que cette association est sérieuse, parce qu'elle fait bien attention à tout ça. C'est bah, bien entendu qu'il y a une formation. Il y a une faut, formation, oui, oui. L'intention ne suffit ouais. pas, en fait. Ouais. Voilà, on, on leur apprend justement les coutumes euh, des pays, on leur donne plein de conseils et, euh, et on les envoie en fonction du besoin de la région. Ce n'est pas eux qui choisissent hein. ouais. de, du pays. Ben, ils ont besoin d'un prof et d'un du, gestionnaire de centre de santé. Hop, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Ouais. Et et comment, voilà. comment ils ont vécu cette expérience, eux Ça a été dur, hein. ils, ils le disent. disent D'ailleurs, ils veulent faire passer un petit message. Ils disent que ça a été dur. Ça coûte, mais c'est un, une telle joie, on reçoit une telle joie en échange. Et surtout, vivre ça en famille, pour eux, c'est merveilleux parce que euh, les enfants les ont entraînés, tout petits qu'ils sont, parce que là, euh, ils étaient tout petits. Eh bien, euh, ils les entraînent quand ils n'avaient plus trop le moral ou quand ils n'avaient plus envie. Eh bien, les enfants les entraînent euh, euh, et les aident, les aident à distribuer de, de, des repas, des trucs comme ça.